తెలుగింటి వంటలకు స్వాగతం నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనం శ్రావణ మాసం వరలక్ష్మి వ్రతం స్పెషల్ వీడియోగా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ప్రసాదం పులిహారని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ఈ పులిహార మనకి గుళ్ళో పెట్టే ప్రసాదం లాగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు దీన్ని తయారీ చూద్దాము స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టి ఒక రెండు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం పల్లీలు వేసుకుందాము పల్లీలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయండి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిశనగపప్పు సాయమిన పప్పును కూడా వేసుకుని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే ఆవాలను కూడా వేసుకుందాము ఈ విధంగా కదుపుకుంటూనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి లేదంటే మాడిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం కారానికి సరిపడినట్టు ఇక్కడ నేను ఒక పది పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను వీటికి నాటు పెట్టుకుని వేసుకోండి వీటిని కూడా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలని ఒక ఐదు ఆరు ఎండుమిరపకాయలు తీసుకుని మజ్జిగ తుంచుకుని వేసుకోండి అలాగే కరివేపాకును కూడా వేసుకుందాము ఎండుమిరపకాయలు ఫ్రై అవ్వడానికి పెద్ద టైం తీసుకోదు అందుకని లాస్ట్లో వేసుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతాయి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్గా తీసేసుకుందాము తాలింపు మొత్తం కూడా సపరేట్గా తీసేసుకోవాలి ప్లేట్లోకి ఇలా మొత్తం అంతా తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి చింతపండుని గుజ్జులా తీసుకుని వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో పసుపును వేసుకుందాం అలాగే సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న తాలింపులో నుంచి ఎండుమిరపకాయలు సపరేట్గా తీసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా చింతపండు రసంలో ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవడం వల్ల రసంలోకి కారం అనేది దిగి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది చింతపండుని మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ ఉండాలండి లేదంటే అడుగు పడుతుంది గుజ్జు మొత్తం కూడా దగ్గర పడాలి ఇలా పులుసు మొత్తం దగ్గర పడిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు వేసుకుందాము ఇలా తాలింపు పులుసులో వేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇలా వేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మొత్తం అంతా కూడా కలిసిలాగా కలుపుకోండి చూసారు కదా చింతపండు పులుసు మొత్తం బాగా దగ్గర పడింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ముందుగా అన్నాన్ని ఉడికించి పెట్టుకుని ఈ విధంగా రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకొని చింతపండు పులుసుని వేసుకుందాము ఇలా తాలింపు వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసిలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అన్నం వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకుందాం చూసారు కదా అంతే చాలా సింపుల్గా ప్రసాదం రెసిపీగా పులిహార అనేది తయారైపోయింది ఇది మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగు వంటలు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి